كما ذكرنا من قبل أن البرنامج يوفر مجموعة من الأشكال سابقة الإعداد التي يمكن إدراجها إلى المستند فعند فتح القائمة أوتو شيب من شريط أدوات الرسم نرى مجموعة من القوائم الفرعية التي يحتوي كل منها على عدد من الأشكال مثل الخطوط Lines والأسهم Arrows والأشكال الأساسية Basic Shapes والأشكال Stars والأشكال Callouts حيث يمكن اختيار الشكل الذي نريد رسمه ثم نضغط المؤشر مع السحب داخل الصفحة لرسم الشكل ثم نغير لون الملء Fill Color ولون الحدود Line Color وكما نرى أن معظم هذه الأشكال تحتوي على مربع صغير وهذا يعني أنه يمكننا عمل التعديلات على الجزء الموجود به هذا المربع والآن نريد رسم شكل آخر فنفتح القائمة Auto Shape ومن القائمة الفرعية Black Arrows نختار هذا السهم وكما نرى أن هذا الشكل أيضا يحتوي على هذا المربع الصغير حيث يمكننا تعديل الشكل كما يمكننا استخدام بعض هذه الأشكال لإضافة الكتابات بداخلها ولعمل ذلك نفتح القائمة الفرعية Call Out ونختار أي من هذه الأشكال ونقوم بتغيير لون الملء لهذا الشكل ونرسل الكتابات التي نريدها ومن شريط الأدوات Text Box الذي يظهر عند إدخال الكتابات يمكننا تغيير اتجاه الكتابات داخل الشكل كما نريد وباختيار أي من هذه الأشكال وفتح القائمة Draw سوف يمكننا عمل الدوران لهذا الشكل باستخدام أحد خيارات القائمة الفرعية Rotate or Flip فباختيار Rotate Left يتم عمل الدوران للشكل بزاوية 90 درجة إلى اليسار وباختيار Rotate Right يتم عمل الدوران للشكل بزاوية 90 درجة إلى اليمين وباختيار Flip Horizontal سوف يتم عكس اتجاه الصورة أفقيا أي من اليمين إلى اليسار وبالعكس وباختيار Flip Vertical سوف يتم عكس اتجاه الصورة رأسيا أي من الأعلى إلى الأسفل وبالعكس وباختيار Free Rotate سوف يمكننا عمل الدوران الحر للعنصر بالشكل الذي نريده ونستخدم أوامر القائمة الفرعية Align or Distribute لمحاداة الأشكال نسبة إلى بعضها البعض أو نسبة إلى حدود مساحة الرسم ولتعرف على أوامر هذه القائمة نقوم باختيار العناصر أولا فنضغط على المفتاح Shift أثناء اختيار العناصر واحدا تلو الآخر والآن عند استخدام الأمر Align Right سوف يتم عمل المحاذاة مع الحد الأيمن للعنصر الموجود على يمين جميع العناصر وباختيار Align Left سيتم عمل المحاذاة مع الحد الأيسر للعنصر الموجود على يسار جميع العناصر وباختيار Align Center سوف يتم عمل المحاذاة الرأسية مع نقطة منتصف العنصر الموجود في منتصف جميع العناصر وباختيار Align Top يتم عمل المحاذاة مع الحد العلوي لأعلى عنصر في العناصر المختارة وباختيار Align Button سوف يتم عمل المحاذاة مع الحد السفلي للعنصر الموجود أسفل العناصر المختارة وباختيار Align Middle يتم عمل المحاذاة الأفقية مع نقطة منتصف العنصر الموجود في منتصف جميع العناصر وباختيار Distribute Horizontally يتم توزيع المسافة الأفقية بين العناصر المختارة بالتساوي وباختيار Distribute Vertically سوف يتم توزيع المسافة الرأسية بين العناصر المختارة بالتساوي وباختيار Relative to Canvas سوف يتم عمل المحاذاة للعناصر نسبة إلى حدود مساحة الرسم 